저녁 7시에 문을 열고 준비한 분량이 다 팔리면 문을 닫는다는 식당입니다. 세계에서 가장 맛있는 음식 2위도 인도네시아에 있다고 말씀드렸는데요. 바로 이 볶음밥 나시고랭입니다. 프라이팬을 돌려가면서 안 떨어지게 볶는 게 아니라 이 삽으로 섞듯이 또 바닥에 있는 걸 긁어가면서 이 이걸 볶음밥을 만드는 게 정말 신기에 가깝습니다. 기술이에요. 이게 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 대단한 기술인 거예요. 이게 집에서 해보시면 알겠지만. 밥을 볶을 때 일반 코팅된 후라이팬이라 하더라도 계란을 생계란을 같이 뭘 볶고 있다 넣으면 다 달라붙어서 밥을 못 볶아요. 사실 팬에 들러붙으면 이게 그걸 띄었을 때 굉장히 고소하거든요. 누룽지처럼. 그걸 응용하는 거예요. 자, 봐봐. 밥, 밥을 이제 서서히 넣기 시작하잖아요. 이제야 밥을 넣기 시작하는데요. 한 번에 밥을 다 넣는 게 아닙니다. 넣고 볶고 넣고 볶고를 반복하며 나중에 산더미처럼 많은 양을 볶습니다. 사장님 이거 한번 볶을 때몇 인분 정도 되는 거예요 이게? 와 이게 30인분을 이게 쉬운 게 아닌데 뭐 어떻게 보시겠어요? 아예 못해 못해 여, 하, 내, 내, 내가 이거 한번 다 어, 엎질릴 것 같아요 보기엔 쉬워 보여도 절대 그렇지 않습니다 나도 조금만 좀 같이 해 어, 맛있네요. 세계에서 가장 맛있는 음식 2위답게 인도네시아 모든 국민이 나시고랭을 좋아한다고 하는데요. 주문이 들어오면 원하는 재료를 넣고 아까 볶음밥을 넣어서 다시 한번 볶습니다. 한톨 한톨 볶아지는 느낌이죠. 저도 주문을 했습니다. 이게 제가 지금 큰 분에 갖고 욕심이 많았고 세 가지 다 시켰습니다. 이게 이건 깐빙, 그러니까 염소 고기가 들어간 볶음밥이고요. 이건 뿌떼라고 해서 이 여기 여기 분들 많이 드시는 콩 콩이 들어간 겁니다. 콩. 그다음에 이거는 아얌 아얌 고랭, 그러니까 닭고기가 들어간 고랭. 이 기본은 똑같은데 이제 종류가 달라서 다 시켜봤습니다. 제가 이거 한번 먹어보겠습니다. 진짜 맛있습니다. 고깃집에서 밥 먹고 나서 고, 밥 볶아 먹을 때 있죠? 그때 그냥 위에 거 긁어 먹는 것보다 밑에 있는 누룽지까지 긁어 먹으면 맛있잖아요. 밑에 있는 누룽지 긁어서 섞은 볶음밥. 와 진짜 맛있네. 저녁 장사밖에 안 한다는데 대체 얼마나 파는지 궁금했습니다. 사장님 이거 실례되는 질문인데 이거 손님이 보통 많은 게 아니거든요. 지금 초저녁에. 하루에 몇 그릇 정도 파세요? 만브라도 스포티 만브라도 스포티 우와 만브라도 스포티 근데 600그릇 아니라 저, 한국에서 하면 1000그릇도 팔리겠네 워낙, 워낙 맛있어요 진짜 저도 볶음밥을 많이 해먹고 좋아하는데 정말 이, 맛있습니다 맛있습니다